it's easier for the small company with a high risk to start off as a, as a university spin-off. Metadetech is a company established to commercial technology that Lotta and I developed. Og hele ideen med det er, at man, øh, man måler det, vi kalder DNA-metylering, som er noget af det, der regulerer, hvilke gener, der skal være aktive, og hvilke der skal være slukket i de forskellige celler. The product that the company currently provides for the research, uh, for the research on the market, is a kit. It's a set of the reagents that allow scientists in their laboratory to, de to detect DNA methylation of the specific gene targets that they are interested in. Det at være et universitets spin-out har nogle ret store fordele. Vi skal ikke ud og starte et nyt laboratorium, hvor vi skal til at have det hele op og køre igen. Vi kan fortsætte den forskning, vi har lavet, øh, og, og egentlig benytte de samme faciliteter. Vi er som researchers. Vi er ikke trænet i business, i kommersialisering af of de of inventioner og teknologier. Once we develop the technology, vi partner up with the technology transfer office at, at the university. En af de store udfordringer er, at den forskning, der bliver bedrevet her på Aarhus Universitet, i høj grad er grundforskning. Og det gør, at den teknologi, der kommer ud af universitetet, er på et meget tidligt stadie. Det gør det vanskeligt at få den kommersialiseret. Så et af de værktøjer, vi benytter for at modne teknologien, kan sige, det er at lave en spin-out-virksomhed. I spin-out-virksomheden er der mulighed for at tiltrække investorer og få teknologien modnet. Fra universitetets side der hjælper vi forskerne med rådgivning, indtil de etablerer deres virksomhed. Når først virksomheden er etableret, så slipper vi dem, og så er det en virksomhed på, på selvstændig og lige fod med alle andre i, i landet. Korean Innovation er en af de fire danske innovationsmiljøer. Vi er sat i verden til at investere i helt tidlige teknologiske startups, eksempelvis spin-outs fra universiteter. Det er en absolut nødvendighed, at universiteterne selv er med til at støtte de her spin-outs. Det ene er jo, at de fra teknologitransferfunktionerne på universitetet hjælper med egentlig at lave en skal vi sige, forretningsplan. Det andet, som er mindst lige så væsentligt, er, at når vi laver et spin-out for universiteterne, at selskabet stadigvæk har adgang til laboratoriefaciliteter og delvis også altså nogle af forskerne, fordi vi er simpelthen ikke i stand til at finansiere altså en fuld organisation altså fra starten. Det her med dna metylering og ændring af det her system, det er noget, man ser i rigtig, rigtig mange sygdomme. Og det er, det er både cancer selvfølgelig, men det er diabetes, det er hjertekarsygdomme, det er psykiatriske sygdomme osv. Så so potential for the applications of the technology in the future is huge.